জীবনের কাছে সবার চাহিদা সমান নয় তবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখতে চাই আমরা সবাই একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে সপ্তাহ ঘুরে আবারো হাজির হয়েছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লা প্রধান অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপিতে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এস এটিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা আজকে আমরা কথা বলবো হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে হাঁটু ব্যথা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রায় ভুগে থাকি বিশেষ করে যাদের বয়স একটু বেশি তারা তো অবশ্যই ভুগে থাকে এখন দেখা যায় যে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেও কিছুটা দেখা যায় এই হাঁটু ব্যথাটা কেন হয় আসলে হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ আছে এবং স্পেসিফিক আমরা যে রোগীগুলো বেশি পেয়ে থাকি আমরা আমাদের কাছে রিসার্চ আসছে আছে সেটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস রোগ হচ্ছে অন্যতম কারণ তার মধ্যে অস্টিও আর্থ্রাইটিসটাই এটা প্রধান কারণ তবে সেটা আপনার আর্থ্রাইটিস যেটা আমরা বলছি যদি অস্টিও আর্থ্রাইটিসই আর্থ্রাইটিসের একটা অংশ এই আর্থ্রাইটিস আপনার বাচ্চাদের হতে পারে সেটা মধ্যবয়সে হতে পারে এবং বয়োদ্ধ যারা বয়স্ক সিনিয়র সিটিজেন তাদেরও হতে পারে তবে আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি যারা পুনর্বাসন রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কাজ করি আমরা রুগীদেরকে স্পেশালি হাঁটুর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যে দশ বছর পরে হাঁটুর কি অবস্থা হতে পারে বা বিশ বছর পর রুগীর এই হাঁটুর সমস্যায় পরবর্তী কি এফেক্ট হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা আগেই বুঝতে পারি কারণটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রোগেরই কিন্তু হাঁটুর সমস্যার আলাদা আলাদা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি হাঁটুতে কিন্তু ব্যথাজি হয় বা ব্যথা বলক বা হাঁটুর যে কোনো সমস্যায় রুগীরা যখন আমাদের কাছে আসে সবাই কিন্তু একই রোগ নিয়ে আসেন আমাদের কাছে অনেকের ধারণা হাঁটু ব্যথা মানেই হাড় ক্ষয়ের থেকেই হাঁটু ব্যথা হচ্ছে আবার এটা একটা কমন ধারণা তাহলে যদি হাঁটু ক্ষয় থেকেই হয়ে থাকে তাহলে তো একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে কি সেটা হতে পারে বা একটা মধ্যবয়সীও কি সেটা হতে পারে তা না আসলে হাঁটুর যদিও ক্ষয় রোগ একটা অন্যতম কারণ আমরা প্রতিটা রোগকে আলাদা আলাদা আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি আপনার বাচ্চা বয়সে আমরা হাঁটুর যে সমস্যাগুলো কমন পেয়ে থাকি প্রায় পেয়ে থাকি অনেকে কনজেনিটাল হাঁটুর প্রবলেম থাকে মানে জন্মগত মানে জন্মের সময় থেকেই তার হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে যেমন অনেক বাচ্চা জন্মের পরে শারীরিক বিভিন্ন যে বিকলঙ্গতা নিয়ে জন্মায় তার মধ্যে হাঁটুরও বিকলঙ্গতা নিয়ে জন্মাতে পারে হাঁটু অনেক সময় জেনু আমরা এটা ডাক্তারি ভাষা জেনু বলা হয় জেনু রিকার ব্যাটাম হতে পারে রিকার ব্যাটাম মানে হাঁটু আমরা যেমন সাধারণ মানুষের হাঁটু আমরা বসলে হাঁটুটা সামনের দিকে ভাজ হয়ে থাকবে কিন্তু যাদের জেনু রিকার ব্যাটাম সে কিন্তু বসতে পারবে না তার উল্টা হাঁটু পিছনে দিকে ডেভিয়েশন থাকবে তো এটা একটা জন্মগত ত্রুটি সেটা যদি গর্ভাবস্থায় কোনো কারণে বাচ্চা ভুল অবস্থানে থাকে তখন সেটা হতে পারে তারপরে হচ্ছে জেনু ভ্যারাস এবং ভ্যালগাম ডিফর্মিটি দুইটা আলাদা ডিফর্মিটি হতে পারে এটা জন্ম থেকে নিয়ে আসতে পারে পাশে অন্যান্য ফুটের প্রবলেম নিয়ে আসতে পারে সেটা হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে তখন দেখা যায় যে হাঁটুর সমস্যা হাঁটুর কারণে সে ব্যথা হতে পারে দাঁড়াতে কষ্ট হয় বা একেবারেই চলাফেরা করতে পারবে না তাহলে একেবারে জন্ম থেকেই কিন্তু হাঁটুর সমস্যা নিয়ে বাই বর্ন সে কিন্তু কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস বা কনজেনিটাল ডিফর্মিটি নিয়ে সে কিন্তু জন্মাতে পারে তারপরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে উঠতি বয়সী বাচ্চাদের দেখবেন হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসে প্রায় ডাক্তারদের কাছে মারা নিয়ে আসে সেটা কি যে বোনসের যে গ্রোথ হয় সেটার জন্য কি সেটার জন্য হতে পারে তখন আমরা যেটা দেখি গ্রোথ পেইন হাঁটুতে প্রায় আমরা পেয়ে থাকি যে পুরো লোয়ার এক্সট্রিমিটি মানে কোমর থেকে নিচের অংশে ব্যথার কথা বলে মাংসপেশির ব্যথার কথা বলে হাঁটুতে ব্যথার কথা বলে বাচ্চা স্কুল থেকে আসার পরেই কমপ্লেন বা খেলতে গেল মাঠ থেকে আসার পরেই রাতের বেলায় কমপ্লেনটা বেশি করে বাচ্চা ডিউরিং 
মানে যখন সে বাসায় থাকে তো সেটা কিন্তু আমরা আলাদা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা তার মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে খাবারের সমস্যা মানে প্রপার ডায়েট যদি না হয় যেটা আমরা ব্যালেন্স ডায়েট বলি তা থেকে হতে পারে বিভিন্ন ভিটামিনের সমস্যা থেকে হতে পারে বাচ্চা অত্যধিক যদি ফাস্ট ফুড খায় তা থেকে হতে পারে অত্যধিক যদি মুটিয়ে যায় তা থেকে কিন্তু এই হাঁটুর ব্যথা হতে পারে তাহলে ওজন অনেক বেশি তারা কিন্তু হাঁটুর ব্যথা প্রায় সাফার করে থাকে এক্স্যাক্টলি কারণ ওখানে যখন সে হাঁটে দৌড়ায় বাচ্চা খেলা করে তখন কিন্তু তার শরীরে ওয়েট হাঁটুতে পড়ে হাঁটুতে পড়ে তখন হাঁটু যেহেতু আমাদের প্লাস গোড়ালি দুটোতেই তাদের অনেক পেইন হয় সমস্যা হতে পারে এবং শরীরের ওজন হাঁটুর মাধ্যমে পায়ে ভূপৃষ্ঠে চলে যায় তো তখন কিন্তু এই সমস্যাগুলো হতে পারে তারপরে উত্তিবয়সী বাচ্চাদের কমন যে রোগটা আপনি জানেন যে অনেকেই মানে পরিচিত যে বাতজ্বর এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে এমন কোন লোক নাই যে বাতজ্বর সম্পর্কে নামটা অন্তত শুনে নাই সবাই জানে যে বাতজ্বর তো বাতজ্বর দিস ইজ একটা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ এটা একটা ব্যাকটেরিয়ার কারণ হয়ে থাকে সেটা শরীরের প্রথম প্রথমত গলা ব্যথা হবে তারপরে সেটা থেকে ইনফেকশন হতে হতে শরীরের পলি আথ্রাল যে হতে পারে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হতে পারে বাচ্চাদের হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে তখন পাশাপাশি আরো কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে তো ইনফেকশন থেকে হতে পারে বাচ্চাদের উত্তিবয়সী বাচ্চাদের তাছাড়া আপনার যেমন রিকেটস আপনি জানেন রিকেটস একটা রোগের নাম যদি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয় শরীরে তখন কিন্তু পা বাঁকা হয় বা হাঁটতে হাঁটার ডিউরিং যখন সে হাঁটা শিখে তখন দেখা যায় পা আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে বো হয়ে যাচ্ছে এই রিকেট সম্পর্কে আমরা আরো জানবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে আমি আমি রুশন মুরাদ আমি কিশোরগঞ্জ থেকে বলছি জি মুরাদ সাহেব বলেন স্যার আমার সমস্যা হলো গত তিন চার বছর ধরে আমার সমস্যাটা কোথা এরকম ব্যথাটা হয় কখনো পিঠে তাহলে কোমরে অথবা উরুতে হাঁটুতে মানে ব্যথাটা মুখ করে এদিক ওদিক তো আমি অনেক পেনকিলার খাইছি অনেক ডাক্তারের সরম্বর্ণ হয়েছি কিন্তু আমি টোটালি এটা রিমুভ হয় না ব্যথাটা থেকে যায় যখন ওষুধ খাই কমে পরে আবার এটা হয় ওষুধগুলোর নাম বলতে পারবেন জি আমি ইটু ইটু রিক্স খাইছি তারপরে স্যালাজিন ডেল্টা সোন এগুলো খাওয়া হয়তো আপনার বয়স কত কি করেন আমার 30 আমি শিক্ষা শিক্ষকতা করি আচ্ছা আপনার এই যে ব্যথার কথা বলছেন এটা কি কাজ কর্ম করলে বা চলাফেরা করতে বা মুভমেন্ট করলে কি বেড়ে যায় নাকি শুয়ে থাকলে বেড়ে যায় হ্যাঁ আমার এটা কাজ কর্ম করলে একটু বেশি হয় যদি আমি রেস্টে থাকি তাহলে ব্যথাটা থাকে না আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে সমস্যাটা এক প্রকারের আর্থ্রাইটিস দেখেন মানে হাঁটু আমরা যদিও আজকে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে হাঁটু নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু কিছু রোগ আছে যে শরীরের শুধু হাঁটুতে এফেক্ট করবে না প্রতিটা জোরে এফেক্ট করতে পারে যে কোনো জায়গায় এফেক্ট করতে পারে মাংসপেশিতে এফেক্ট করতে পারে পাশাপাশি হাঁটুতেও এফেক্ট করতে পারে তো শুধু হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসলেই যে আমরা শুধু স্পেসিফিক হাঁটু নিয়ে বসে থাকলে হয় না আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমাদের প্রতিটা রিলেটেড কোনো সমস্যা আছে কিনা তার জব কি সে কি করে কতদিন ধরে হিস্ট্রি নিতে হয় প্রয়োজনে তাকে ইনভেস্টিগেশন করে ব্লাড টেস্ট করে দেখতে হয় যাই হোক ওনার যে সমস্যাটা এটা এক প্রকার আর্থ্রাইটিস উনি কিন্তু অলরেডি উনি বলছেন যে রেস্টে থাকলে ওনার ব্যথাটা থাকে না বাট মুভ করলে কিন্তু ওনার পেইনটা বাড়ে পেইনটা বেড়ে যায় এটা আর্থ্রাইটিস রোগীর এই सेम সিম্পটম মানে আর্থ্রাইটিস সাধারণত মুভমেন্ট করলে ব্যথাটা বাড়বে এবং উনি কিন্তু অলরেডি ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ খাচ্ছে যেমন সালফা সালাজিন হুম হুম সাথে উনি স্টেরয়েড খাচ্ছে যেমন প্রেডনিসোলন টাইপের ওষুধ খাচ্ছে তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় শি হি ইজ এ پیشنট অফ আর্থ্রাইটিস সেটা আপনার রিউমাটয়েড হতে পারে বা এ নিজে কোনো সেরো পজিটিভ বা নেগেটিভ যে কোনো আর্থ্রাইটিসের রোগী সে যার কারণে ডাক্তার সাহেব তো সালফা সালাজিন দিয়েছে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ওনাকে এখানে মানে একটা হচ্ছে ওনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উনি জানে না রোগটা সম্পর্কে দ্বিতীয়ত ওনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজারমেন্টও হয় নাই ওনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসাতে যেতে হবে পাশাপাশি ওনার রোগ সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা ধারণা দিতে হবে তা দর্শক আপনার যে সমস্যাটা এটা এক প্রকারের আর্থ্রাইটিস রোগ আপনার যে ডাক্তার সাহেবকে দেখান ওনার সাথে আবার কথা বলেন আপনি নিজের মতো করে ওষুধ খাচ্ছেন যখন মনে হয় হয়তো এই যে স্টেরয়েড খাচ্ছেন যেটা প্রেডনিসোলন কটার নামে মার্কেটে পাওয়া যায় তো এটা আসলে ইচ্ছা মতো খাওয়া যাবে না আর আর্থ্রাইটিস রোগের অনেক সময় ডাক্তাররা দিয়ে থাকে সেটারও একটা ডোজ আছে কিন্তু অন্য যে সালফা সালাজিন খাচ্ছেন এটাও ডাক্তাররা পরামর্শে কন্টিনিউ করেন পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে রিহ্যাব ছাড়া আপনার এই সমস্যার সমাধান হবে না 
কারণ আপনি শুয়ে থাকলে ভালো লাগে কিন্তু আপনি কি আজীবন শুয়ে থাকবেন আপনাকে তো কাজ করতে হবে চলাফেরা করতে হবে আর শুয়ে থাকলেও পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই কারণ আপনার যে রোগটা হয়েছে শুয়ে থাকলে জোড়াগুলো জমে যাবে ফিক্সড হয়ে যাবে আর্থ্রাইটিস থেকে ইনফ্লামেশন হতে হতে জোড়া ফিক্সড হয়ে যাবে এক পর্যায়ে দেখবেন আপনি আর চলাফেরা করতে পারছেন না তো আমার মনে হয় আপনাকে এক্সারসাইজও করতে হবে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টে যেতে হবে পাশাপাশি প্রপার একজন ডাক্তারের গাইডলাইনে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে দর্শক যেটা বলছিলেন যে প্রেডনিসোলন উনি খাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্টেরয়েড এবং এই স্টেরয়েড কতদিন খাওয়া যায় এবং এটা সাইড এফেক্ট কি হতে পারে স্টেরয়েড আসলে ব্যবহার প্রত্যেকটা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইউজ করা হয় এভরি হোয়ার অনেক রোগের ক্ষেত্রে স্ক্রিন ডাক্তাররা ইউজ করে ব্যথার ডাক্তাররা ইউজ করে আমাদের স্পোর্টস আমরা যারা কাজ করি ইউজ করে স্টেরয়েড অবশ্যই একজন ডাক্তার যেভাবে বলে সেভাবে ইউজ করতে হবে মানে জিনিসটা হচ্ছে কি রোগীরা কি করে স্টেরয়েড দেওয়া হলো ডাক্তার হয়তো দিয়েছে সে হয়তো লিখে দিয়েছে এক মাসের জন্য বা পনেরো দিনের জন্য একটা ডোজ আছে এটা আবার ট্যাপারিং করে উজ্জ্ব করে নিতে হয় শরীর থেকে গ্র্যাজুয়ালি কমে ফেলতে হয় তো সেটা হয়তো দিয়েছে সে খাওয়ার পর ব্যাটার ফিল করলো পাশাপাশি আরও কিছু ওষুধ আছে বা আরও কিছু চিকিৎসা দিয়েছে তো রোগী বুঝে ফেলে যে এই ওষুধটা থেকে আমি ব্যাটার থাকি মানে এই ওষুধটা খেলে আমি ভালো থাকি ব্যথা কম থাকে মন ফুরফুরে থাকে স্টেরয়েড এমন একটা ওষুধ যে নট অনলি যে আপনার ফিজিক্যাল ব্যথা কমাবে তা না সে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি একটা ইফেক্ট দেয় ঠিক আছে তো এই কারণে রুগী কিন্তু এটা এক প্রকারে এটার প্রতি আপনার আসক্ত হয়ে পড়ে তো তখন সে নিজের মতো করে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়ে সে চিন্তা করে ডাক্তার সাহেবের যা দরকার কি এটা খেলেই তো আমি ভালো থাকি তো তখন কিন্তু রুগীরা এটা কন্টিনিউ করে মানে নিজের মতো করে খেতে থাকে কারো ক্ষেত্রে এক মাস দুই মাস বা এক বছরের ভিতরে সাইড ইফেক্ট চলে আসে হাত পা ফুলে যাবে মুখ ফুলে যাবে তার বিভিন্ন হরমোনাল সমস্যা হতে পারে এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার বিভিন্ন সমস্যা কুশিং সিনড্রোম দেখা দিতে পারে আর অনেক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আরো কথা বলবো আমাদের সাথে সুদূর প্রবাস থেকে একজন দর্শক ফোন করেছেন আমরা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে সমস্যা কথা বলুন আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ সফরউদ্দিন দুবাইতে হইয়া জি বলুন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যাটা বলুন আমার সমস্যা হলো এই অনেক কাজ ছয় মাস ধরে मालिश मन पायर भर कमरे জি না কোমরের মধ্যে কোমরের মধ্যে আচ্ছা আপনার এই কোমর ব্যথা পায়ের দিকে নামে পা টান লাগে ঝিঝি করে বা অবস লাগে হ্যাঁ ডান ফাভার ডান ফাভে আমার আছে স্যার এই আটুন নিচে মনে হলো তরুণ মধ্যে অনেক সময় ব্যথা করে তখন যদি আমি নিজের হাত দিয়ে টিপি তাহলে মনে হয় একটু ভালো লাগে অথবা গরম একটা পেলে আমার ভালো লাগে আপনার বয়স কত আর আপনি কি করেন আমি মনে করেন এই প্রথমে সমস্যা হলো কি স্যার জানেন আমার মালিক যে আছিল আমি মনে করেন 10 15 কাটুন খাসি উঠে গিয়েছিলাম তারপরে একটু সমস্যা হয়েছিল তারপরে আমার মালিকে আমার ডাক্তার ডাক্তার কাছে নিয়ে হসপিটাল ভালো করতে তারপরে মনে হয় ওজনদারি এত জিনিস আমি উঠাইলে অনেক ব্যথা করে হুম হুম এবার তারপরে মনে করেন কি কোনো ওজনদারি কোনো খাস উঠাই না তাহলে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি দেখেন আমার তারপরে বান্তি ধন্যবাদ আপনার এটা আমি বুঝতে পেরেছি আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা प्रिय दर्शक अपना देखें एस ए टी स्वास्थ्य विषय नियमित आयोजन डिपिएससी एडभांस पेन ट्रिटमेंट एवे नीचे छोट एक बरती फिर कि मध्य साथ ही थकूँ
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাটু ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের ফোন নিয়েছিলাম দুবাই থেকে উনি প্রশ্ন করেছিলেন লো ব্যাক পেইন নিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তরটি দেব ওনার আসলে পিএলআইডি যেটা আমরা বহুল পরিচিত সবার কাছে এখন ডিক্স প্রোলাপস উনি ওখানে কাজ করতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে কাজ করতে গিয়ে সমস্যাটা হয়েছে এটা আমরা প্রায় রোগী পেয়ে থাকি স্পেশালি আমাদের যারা মধ্যপ্রাচ্যে থাকে ওই রিজনে অনেকেরই এই সমস্যা প্রায় আপনার 50% লোকই কোমরের এই সমস্যা ভুগছে আর কারণ হচ্ছে ওনারা ওখানে গিয়ে হঠাৎ করে বিভিন্ন মানে একটা আনওয়ান্টেড জব তাকে হয়তো কিছুদিন করতে হয় মানে সে যেটা जबर उद्देश्य पारिवारिक एक चाप थे तक जेको क्या ही भारि क्ष सामने झुके तक जाने मेकानिकल समस्या गाजी कर ले समस्या मैं जिन भूल भूल भाव कर कारण अत्यधिक परिश्रम कर शर प्रेसार ने तक जतियों समस्या गो तो दर्शक अपन ये बुझते पे अपन कोमरे जो एम आर आई करा थे भलो ना एक एम आर आई कर देखते हैं आफ्टर एम आर आई आपना के रिहैव फिजिओ य चिकित्सा स्वर्णपन्न होते हैं कर ले इनशाला भलो हो जाए और बेथार ओषु जो डाक्त सबरा दिए थे किसुदिन कन्टिन्यू करें आर काज ना थकले जखनी उइकेंड है जेदिन छुट्टी पान से दिन अपने रेस्टे थकबें व्यथाय गरम सेक दीबें सामने झुके को भारि किस टान दीबें ना भारि किस टान दीते हम हाँटू भेगे बसे कोमरटा के सोजा कर दें हाथ भर दिए उठाबें ये टेक्निक आना के अप्लाई करते हैं ना क्योंकि और बसि झमेला होते एक डिक्सर प्रलाप हल देखा दो दिन पर एक डिक्सर समस्या होते तो डिक्स प्रलाप चार पांच हो गए अनेक समय अपने कयटा अपारेशन करबें से सम्भव है ना तो मन है एखी आपनी एक सवधान हबें क्ज अवश्य करबें नियम माफिक करें डाक्त परामर्शे चलू एक एम आर आई कर देखु जदि ओखने जतियों चिकित्सा देवा सम्भव है रिहा करबें ना देशे इसे चिकित्सा करते हैं आपने जेटा दर्शक प्रब्लेम जो लो बैक पेनर उन्नर कोमर समस्या जो एक क्षेत्र में चले जाए रूट कम्प्रेस कैनल स्टेनोसिस मान कैनल मान लाइक चुंगार हाँ चुंगार मत चुंगार भरे मन करें पानी रक्त चलाचल कर नार्व ओखान दिए जाए तो शुरू हो जाए खूब फिक्सड हो जाए फाइब्रोस हो जाए तक आल्टिमेटलि नार्व कल्टारनेटिव वे से इंजेक्शन हक थेरपी हक एक्सारसाइज हक क्योंकि रिलीज करते पर तक क्योंकि सार्जारि मास्ट कारण तक हाथ क्षेत्र सार्जन निजे हाथ खूब दक्षतार साथ क्षेत्र ओखान रिलीज कर दीते हैं तो क्षेत्र में अवश्य अनेक समय इफ नेसेसरि अपारेशन करते हैं तो से क्षेत्र में यह समस्या तो होते अन्को डिस्के आर समस्या हलो अपारेशन करारे ना बेपारे ओई डिक्सर अपारेशन थे आकटा डिक्सर समस्या है ता क्यूँ ना से हे जेई आप बार बार बी जे कारण डिक्सटार समस्या हलो जो सेम कज रुगी डेंट हलो रोड एक्सिडेंट पड़े गलो आघात पेल सो एन सो जो कारण डिक्सर समस्या होते प्रिय दर्शक अपना फेसबुके संयुक्त होते डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश डिपिएस सी एडभांस पेन ट्रिटमेंट ये ठिकाना फेसबुके एक दर्शक संयुक्त हो हमें हान्नान मिरपुर गत तीन दिन आगे हठात डान पाए झिझी लागे कत पर पायर गोड़ाली व्यथा शुरू हो कोमर पर्त पोछाय 
তারপর দুপায়ে কোমর পর্যন্ত ব্যথা অনুভব করি তারপর কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত ভার ভার এবং তল পেটে ব্যথা অনুভব হচ্ছে আর কোথাও কোনো ব্যথা নাই এখনো মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা অনুভব করছি এখন কি করণীয় আছে আমার বয়স 34 বছর এটা মানে অল আর সেম প্রবলেম যেটা এটা ইতিপূর্বে যে দুবাই থেকে রোগী বলেছে ওনারও একই একই মানে রোগ যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি পিএলআইডি এ ক্লিনিক্যাল ফিচার তাই হয় যে কোমর ব্যথা অনেক সময় পা ঝিঝি লাগে কারো ঝিঝি কোমর মানে পা থেকে উঠতে পারে উপর দিকে কারো কোমর থেকে পায়ে যেতে পারে অনেকে কোমরের ব্যথা কোমরের সমস্যা পিএলআইডি কোমরের কোনো কমপ্লিট নাও করতে পারে সে শুধু পায়ের ব্যথা পায়ের ব্যথা নিয়েও আসতে পারে পায়ের পিছনে ব্যথা হাঁটুর পিছনের ব্যথা টান লাগা ঝিঝি লাগা অবশ হয়ে থাকা ভার হয়ে থাকা বা পেইন এনি পেইন হতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে সেম প্রবলেম আমার মনে হয় দ্রুত এমআরআই করতে হবে কারণ হচ্ছে আনডায়াগনোজড কেস আমরা অনেক সময় ডাক্তার অনেক কিছুই কনফার্ম করি বিকজ আমরা এটা পড়ে পড়া লেখা করে আসছে अप्लाई করে আসছে রোগী দেখে আসছে তারপরেও কথা থেকে যায় আমাদের যেহেতু হাতে টুলস থাকে আছে আমরা কনফার্ম হয়ে নেওয়াটি বেটার মানে আমরা ভাবছি এমআরআই পিএলআইডি কিন্তু দেখা গেল কোনো কারণে কিছু প্রবলেম আছে যেমন মাসেলস সমস্যা লিগামেন্ট ইনজুরি থেকেও কিন্তু কিছুটা রেফারড পেইন হতে পারে অনেক কারণে বা ইটসেল পায়ের মাংসপেশির সমস্যা থেকেও পেইন হতে পারে কিন্তু এমআরআই করলে জিনিসটা কনফার্ম হয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব নিজেই বুঝতে পারবে যে আসলে ডিক্স প্রোলাপস আছে কিনা যেহেতু ক্লিনিক্যালি বোঝা যাচ্ছে ডিক্স প্রোলাপস সেটাকে কনফার্ম করতে হবে আমাদের দেশে অনেক সময় আমরা পারি না হয়ে ওঠে না ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে কারণ রোগী টাকার ব্যাপার থাকে একটা এমআরআই মোটামুটি এক্সপেন্সিভ বাংলাদেশের জন্য এক্সপেন্সিভ কিন্তু এটা এক সস্তা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এমআরআই অনেক সস্তা যারা বিদেশ থেকে করে আসে তারা জানে যে বাংলাদেশে আসলেই সস্তা তো সেটা হয়তো হয়ে ওঠে না কিন্তু যদি আমরা কনফার্ম করি রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা তাহলে হচ্ছে কি কনফার্ম স্পেসিফিক চিকিৎসা হবে রোগী খারাপ হবে না খারাপের দিকে যাবে না রোগী আগে থেকে সে প্রিকশন নিতে পারবে তো এই জন্য ওনা ক্ষেত্রেও যদি এমআরআই করে ফেলে দ্রুত দেন अकॉर्डिंग टू এমআরআই কি ফাইন্ডিংস আছে ওইভাবে আপনার যেমন আমরা বলছি এটার অপারেশন বিন চিকিৎসার কথা রিহ্যাব ফিজিও সেটা করতে পারে সে ক্ষেত্রে হসপিটালে থাকতে হতে পারে অথবা অন্য সময় সার্জারি ইফ নেসেসারি সেটা अकॉर्डिंग टू এমআরআই সেটা করতে হবে তাহলে এই দর্শক এমআরআই করে তারপরে একজন ডক্টরের পরামর্শ নিতে পারে বা ডক্টরের মাধ্যমে এমআরআই করতে পারে সে आज के अमरा जिहुतो हाटू बैठा नहीं है कथा बोल बोलते चाची तो हाटू ते मतलब कौन स्टेज है जे मानुषेर ऑपरेशन करते हैं बा तार आगे की कोर्नेशी भी शामरा आज बो एक जन दर्शो की ते मध्य हमारे शायद शंक्यु तो है चे नम्र फोन टीनी आशी अच्छा हेलो सलामुअलैकुम दर्शो के बोल चेन कुथा ते के बोल चेन আমার সমস্যা হচ্ছে বলেন হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে যে আমার ওজন বেশি পায়ে হাঁটু ব্যথা হুম হুম আর গুড়ালিতে ব্যথা হুম হুম আপনার হাইট কত ওজন কত আমার 100 চলে গেছে হাইট ও মানে ওজন আর হাইট আর আমার বয়স হচ্ছে আপনার 30 এর কাছে আর হচ্ছে হাইট হচ্ছে धन्यवाद नहीं না ওর ওজন নাই আসলে আমি আমার হচ্ছে কি পাথর অপারেশন করেছি করানোর পরে আমারটা ওজনটা বেড়ে গেছে আমার ওজনটা আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার ওজন ওভারওয়েট এবং ওনা যেহেতু হরমোনাল সমস্যা নাই সাধারণত হরমোনাল সমস্যা থেকে অনেক সময় ওজন বেড়ে যায় অনেকে পোস্ট অপারেটিভ থেকেও আসতে পারে 
হয়তো অপারেশন পরে খাবার দাবার বেশি খায় রেস্টে থাকে অনেকের বিভিন্ন বাদ জাতীয় সমস্যা থেকে হাঁটা চলাফেরা নাই ওজন বাড়তেই থাকে আর বেশিরভাগ আমরা যে ওজন বাড়া রুগি পাই এটা অবশ্যই বেশিরভাগই খাবারের থেকে হচ্ছে ওনার ক্ষেত্র তাই হচ্ছে ওনারও যেমন ওনার ছেলেরও একই অবস্থা মাও মোটা হচ্ছে পাশাপাশি ছেলেও মোটা হচ্ছে উনি কিন্তু বুঝতে পারছে যে ওনার খাবারের সমস্যা আমরা রিচ ফুড এবং আপনার যেটা রেড মিট মানে লাল মাংস লাল মাংস কিন্তু আপনি বলতে আমরা যেটা বুঝাই চার পা বিশিষ্ট পশুর মাংস যেমন গরু খাসি ছাগল ভেড়া মহিষ মানে এই জাতীয় প্রাণীর মাংস আপনাকে আজকে থেকে টোটালি বাসায় কেনা বন্ধ করে দিতে হবে আপনি কিনলে অন্যের জন্য পাক করবেন নিজে কিন্তু আস্তে আস্তে আবার খাবেন তা আমার মনে হয় কেনা বন্ধ করে দিতে বলেন আজকে থেকে আপনিও খাবেন আপনার বাচ্চাও খাবেন আর ফাস্টাফাস্টি ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুড তো সেটা আপনি জানেন বাহিরের খাবারগুলো সেগুলো বন্ধ করতে হবে এনি টাইপ অফ মিষ্টি খাবার মিষ্টি জাতীয় যেমন পায়েস পাক করে খান বা মিষ্টি কিনে খান অনেক সময় দোকান থেকে এই মিষ্টি চার পা পশুর মাংস তোলাক্ত খাবার এগুলো বন্ধ করে দিবেন মানে এগুলো একেবারে পারমানেন্ট বন্ধ দুবেলা রুটি খাবেন পরিমাণ কম পাশাপাশি আপনাকে হাঁটতে হবে হাঁটা চলাফেরা এগুলো করতে হবে কিছু নিয়ম কানুন আছে আশা করি এতে অনেকাংশে ওজন কমে যাবে আর আপনার যে ব্যথার কথা বলছেন এটা অবশ্যই ওজন এটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা আর্থ্রাইটিস জাতীয় সমস্যা প্রেশার হয় আমরা পায়ের হাঁটুর ব্যথা বা পায়ের তলার ব্যথা এগুলো অতিরিক্ত ওজনের কারণে ইনজুরি হয় পায়ের তলায় যেমন প্লান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে হাঁটুতে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে লিগামেন্ট ইনজুরি হতে পারে তো এগুলো ট্রিটমেন্ট আসলে পেইন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে করতে হবে আর ওজনটাও আপনাকে সেভাবে খাবারের মাধ্যমেই কমিয়ে আনতে হবে আশা করি আপনি ওজন কমানোর পাশাপাশি ব্যথা চিকিৎসা যদি একসাথে করেন আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন অনেকে ধারণা যে আগে ওজন কমাই তারপরে ব্যথা কমাবে কোনোভাবে সম্ভব না কারণ ব্যথা না কমানো আপনি হাঁটবেন কিভাবে আবার ব্যথা কমালেন ওদিক দেওয়া খাবার কমালেন না ওজন কমালেন না তাহলে কিন্তু আবার ব্যথা হবে একটার সাথে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুটো একসাথে চিকিৎসা চালাইতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম আমি মানিস থেকে দুলাল বলছিলাম জি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার আমার সমস্যা হচ্ছে আমার বেশ কিছু দিন আগে বলেন দুলাল সাহেব আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমার আমার বয়স হচ্ছে 36 হুম হুম আর আমার বেশ ঈদের আগে এই চোখের সমস্যা হয়েছিল চোখ সমস্যা হওয়ার পরে ডাক্তার আমাকে এই স্টোয়েজ জাতীয় ওষুধ কটন টোয়েন্টি হুম বলেন আমি বুঝতে পারছি বলেন কটন কটন টোয়েন্টি দিয়েছিল পরে এটা খাওয়ার কিছুদিন পর আর কি মানে আমার ই হয়ে গেছে মানে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গে অঙ্গে মানে হারে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে দর্শক সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন এখন সমস্যা কি বলেন এখন সমস্যা 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 হচ্ছে আমার গিরাই গিরাই ব্যথা হুম হারে ব্যথা হুম কাঁধে ব্যথা মানে কি করলে এই ব্যথাটা চলে যাবে আর কি ডাক্তার দেখাইছেন ইতিমধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছি ডাক্তার আর উনি বলছে যে গরম শক্তিতে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা বিরতি থেকে ফিরে প্রিয় দর্শক এবারে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান 
আমাদের সাথে বিরতির আগে একজন দর্শক ছিলেন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার বয়স 36 বছর এবং ওনার চোখের সমস্যার কারণে স্টেরয়েড নিয়েছিলেন এখন তার সারা শরীরেই ব্যথা করছে আমার কাছে ওইভাবে এটা মনে হচ্ছে না অনেক সময় স্টেরয়েডের ব্যবহার আছে চোখে ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য দিতে পারে দীর্ঘমেয়াদী খেলে হয়তো শারীরিক এই সমস্যাটা হয় যদি সেটা মাসের পর মাস কন্টিনিউ করে কিন্তু যদি কিছু দিন বা মাসখানেক যদি কন্টিনিউ করে আমার মনে হয় না যে এত বড় এফেক্ট মানে শারীরিক এফেক্ট হতে পারে তো তারপরেও যেহেতু সারা শরীরে ব্যথা হচ্ছে আমার মনে হয় সেটা ওনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে কিছু ব্লাড টেস্ট করে আমরা যে বাত রোগের কিছু টেস্ট আছে আর্থ্রাইটিসের টেস্ট এগুলো দেখার দরকার আর যেহেতু স্টেরয়েড খেয়েছে সেটারও আমরা কিছু টেস্ট আছে যেগুলো ব্লাডে টেস্ট করলে আমরা বোঝা যাবে কোনো সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা বা বেড়ে গিয়েছে কিনা লেভেলগুলো তো সেটা দেখলেই এটা ক্লিয়ার করা যাবে তো আমার মনে দর্শক আপনি একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের বা এই জাতীয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় আপনাকে কিছু টেস্ট করে আগে কনফার্ম করতে হবে এটা কি স্টেরয়েড থেকে হয়েছে নাকি আপনার এমনি আর্থ্রাইটিস বা বাত জাতীয় কোনো সমস্যা থেকে এই সমস্যাটা হচ্ছে এটা একেবারেই যে কর্টান কিছুদিন খেলে এটা হবে এটা আসলে ওইভাবে না আমার মনে হয় আপনার এটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা দরকার মানে এটা আমার কোইন্সিডেন্স হতে পারে যে ওনার ব্যথা হচ্ছে সারা শরীরে ব্যথা হচ্ছে তার কিছুদিন আগে এটা নিয়ে খেয়েছিলেন এখন মনে হচ্ছে যে এই কারণেই হচ্ছে বাট অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্রবলেম থাকতে পারে যে অন্য কোনো সমস্যা থেকেই তার সারা শরীরে ব্যথা হচ্ছে এটা অনেক সময় কিছু রোগের কারণে কিছু ওষুধের থেকে হয় কিন্তু স্টেরয়েড উল্টা আর অনেক সময় কিছু ব্যথার উপকারে আসে মানে যেহেতু দিস ইজ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যথার ওষুধ অন্যান্যগুলো যেভাবে পেইন পেইন কমায় স্টেরয়েড কমায় হ্যাঁ আবার দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েডের ব্যবহারের কারণে কিন্তু শারীরিক মাংসপেশির হাড়ে জোড়ার ব্যথা বেদনা তৈরি হতে পারে সেটা হচ্ছে লং ইউজ করলে অনেক টাইম মাসের পর মাস বছরের পর বছর যখন ব্যবহার করা হয় তখন অন্যান্য বোন্সগুলো আপনার ফ্র্যাজাইল হয়ে যেতে পারে মানে ভঙ্গুরতা প্রবণতা আসতে পারে যেটা আমরা অস্টিওপোরোসিস বলি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে জোড়ায় জোড়ায় মাংসপেশিতে প্রবলেম আসতে পারে হাত পায়ে পানি চলে আসতে পারে বিভিন্ন লিভার কিডনি বিভিন্ন ভাইটাল অর্গানগুলোতে এফেক্ট হতে পারে সেগুলার বিভিন্ন রেঞ্জ বা লেভেল চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে হাত পায়ে পা ফুলে যেতে পারে ইজ অ্যানাদার সাইড এফেক্ট কিন্তু কিছুদিন খাওয়ার পর ব্যথা হওয়ার আসলে কথা না আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আর কথা বলার সময় টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম হুম আমি দুপুর থেকে বলতেছি জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যাটা বলুন পানি হাঁটু থেকে পানি বের করে দিয়েছে ডাক্তার সাহেব অনেক সময় একজুটেড হতে পারে আমরা সেটা করে থাকি বের করে দিতে হয় যদি খারাপ কিছু থাকে তো পরবর্তীতে আবার রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য থেরাপির কথা বলা হয় তো এটা করতে পারে যদি ডাক্তার সাহেব বলে থাকে আমার মনে হয় আপনি যেহেতু ডাক্তার সাহেব থেরাপি দিতে বলেছে করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওনার তত্ত্বাবধানে থেরাপিটা কন্টিনিউ করেন আশা করি এটা আপনার উপকারে আসবে হ্যাঁ উনি যে প্রবলেমটার কথা বলেছেন যে হাঁটুতে পানি আসা এটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন যে আসলে কিছু সময় অনেক সময় দেখবেন আমরা প্রায় রোগী নট অনলি যে এটা হাঁটু আপনার লাংসে পানি জমে যাবে তদ্রুপ অনেক সময় জোড়াতে পানি জমতে পারে হাঁটুতে পানি জমতে পারে অনেকের স্কিনে পানি জমে অনেকের মাংস মাংসের ভিতরে পানি জমে চামড়ার পিছনে পানি জমতে পারে ফুলে যেতে পারে তো কিছু আর্থ্রাইটিস রোগ আছে এবং কিছু ইনফেকশন যেমন টিউবারকুলার আর্থ্রাইটিস যদি টিবি হয় হাঁটুতে তা পানি জমে যেতে পারে যদি বিভিন্ন রিমোটার আর্থ্রাইটিস যেহেতু হাঁটু 
ফুলে ভিতরে পানি জমে যেতে পারে তো এই পানিটা কিন্তু আসলে নরমাল না মানে শরীরের জন্য ভালো না তো সেই ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত পানি হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা সেটাকে বের করে দেই বিভিন্ন পদ্ধতি আছে জোড়া থেকে বা যেই জায়গায় পানিটা জমছে সেখান থেকে পানিটাকে খারাপ পানিটা বের করে দিতে হবে বের করে দেওয়ার পর এরপর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার বা অন্যান্য ওষুধ বা থেরাপি বা রিহ্যাবিলিটেশন বা যেটাই হোক সেটা ডাক্তার ডিসিশন নেবে যে কি হয়েছে হাঁটু ভিতরে পানি জমলে আমরা অনেক সময় পানিটা টেস্ট করতে পাঠাই যে পানিতে কি আছে খারাপ কিছু আছে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আছে কিনা সেটাকে ডিটেক্ট করার জন্য সেটা আবার টেস্ট করে দেখা হয় যদি থাকে তাহলে আমরা চিকিৎসা দিতে আরও ইজি হয়ে যায় আর না থাকলে সেটা কোন কারণে কোন লেভেলটা বেড়েছে বিভিন্ন আমরা সাইটোলজি টেস্ট করে দেখি প্লাস বিভিন্ন জীবাণু টেস্ট করা হয় তো এগুলো টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী তখন মেজার নেওয়া হয় আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন আমরা ফেসবুকে প্রশ্নটি নেব আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মুক্তি আমার বয়স 17 এবং আমি এবার কলেজে পড়ছি বাড়ি ঢাকা আমার সিঁড়িতে উঠতে পায়ের উরুতে সমস্যা হয় উরুর মাংসপেশিতে টান লাগে এবং কোমরে ও হাত পায়ে শক্তি কম পাই কি করব এখন হ্যাঁ এটা হচ্ছে উরুর মাংসপেশিতে যদি টান লাগে তাহলে সেটা অনেক সময় কোমরের সমস্যা থেকে হতে পারে হাঁটুর সমস্যা থেকে হতে পারে পাশাপাশি ওনার হাত এবং পায়ে বসে শক্তি কম লাগে এখন এটা পরিমাণটা কি টাইপের এখন একটা মানুষ যদি কোনো কারণে ইনফেকশন হয় শরীরে জ্বর আসে দুর্বল থাকতে পারে ঠিকমতো খাবার না খায় মানে জেনারেল আপনার ম্যালেজ হতে পারে উইকনেস থাকতে পারে মানে এটা তার জেনারেল উইকনেস থেকেও এই সমস্যাগুলো কিন্তু এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে এটা হাত পায়ে শক্তি কম লাগা দুর্বল লাগা ইজ অ্যানাদার ইস্যু আর কিছু কিছু রোগে আমরা মাংসপেশির শক্তি কমে আসে মাসেল পাওয়ার কমে আসে যেমন মোটর নিউরন ডিজিজ যেমন মাসেলস ডিজিজ এগুলা খুব খারাপ কেস তো সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় কমপ্লিটটা অ্যানাদার ইস্যু হবে সেই ক্ষেত্রে রোগী বলবে আমি নিচ থেকে উপরে উঠতে গেলে কষ্ট হয় মানে হাঁটু ভেঙ্গা বস বসে এখন তাকে ধরে উঠতে হয় পেইন থাকবে না সাধারণত পেইন থাকবে না কিন্তু রোগী কষ্ট হবে চলাফেরায় অনেক সময় হাত পা শুকিয়ে আসতে পারে পাশাপাশি বা একেবারে গ্রস মানে বিভিন্ন আপনার মাসেলে আমরা গ্রেডিং যদি করি গ্রেড সাধারণত নর্মাল গ্রেড থাকে ফাইভ এই রুগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফাইভ হুট করে দুই বা তিনে নেমে আসবে মানে এই জাতীয় গ্রস ফল করবে তো এই এই জাতীয় গ্রস ফল করাটাই আমরা আসলে রোগ হিসাবে বা রুগী হিসাবে ধরে থাকি তো আমার মনে হয় ওর ক্ষেত্রে এটা না মানে যে বয়স এটা অনেক কারণে মানে আপনার শারীরিক দুর্বলতা থাকলে এটা হতে পারে আমার মনে হয় সে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান তাদেরকে আমরা বলি নরমাল ডাক্তার এমবিবিএস একজন ডাক্তারকে দেখালেই এটা সমাধান হয়ে যাবে আশা করি ওজনের কারণে তো হাঁটুতে ব্যথা হতেই পারে যেহেতু ওয়েটটা বিয়ার করে হাঁটুতে ব্যথা হয় গোড়ালিতে হয় ওজন নিয়ন্ত্রণের পরও যদি পারসিস্ট করে সেই ক্ষেত্রে আদার্স কারণগুলো কি থাকতে পারে ধন্যবাদ আসলে যদি ব্যথা হাঁটুতে কোমরে ডিউ টু ওজন হয় মানে আমরা আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা ফোন নিয়ে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আদাব আমি সিলেট মৌলভীবাজার থেকে সূর্যকান্ত সিংহ বলছিলাম জি আর সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে সংক্ষেপে কথা বলুন জি আমার সমস্যা হলো কি আমি প্রায় বছরখানেক ধরে আমার এই কোমরে প্রবলেম ছিল কোমরে প্রবলেম থাকার পরে আমি এমআরআই করিয়েছি এমআরআই করানোর পরে এল4 এল5 দিতে আমার প্রবলেম ধরা হলো হুম হুম তারপরে বলছিল ওকে অপারেশন করার জন্য অপারেশন আমি করিনি থেরাপি দিয়ে আসছিলাম এখন আমার ওই যে ডান পায়ের হিপ জয়েন্ট আর খুব হাঁটুর নিচে মাসুলে ব্যথা হয় হুম আপনি কি আগের চেয়ে ভালো জি স্যার আগের থেকে আমি অনেকটা ভালো এক পর্যায়ে ছিল আমি হাঁটতে পারতাম না এখন কিন্তু আমি হাঁটতে পারি আচ্ছা এখন আমি আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন জানতে চাচ্ছি স্যার আমার যে থেরাপি দিচ্ছি আমি প্রায় আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি 
ওনার যে সমস্যা এটা পিএলআইডি পিএলআইডি রোগের চিকিৎসা সার্জারি যে অ্যানাদার অপশন আমরা বলছি পাশাপাশি এটা থেরাপি চিকিৎসা করে থাকে এখন থেরাপিটা 6 মাস ধরে উনি নিচ্ছে সাধারণত এতদিন থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না থেরাপি খুবই ইফেক্টিভ বাট ইট ডিপেন্ডস অন ডক্টর মানে কোন ডাক্তার থেরাপি দিবে কিভাবে দিবে তার উপরে নির্ভর করে কারণ এটা একটা টোটালি হাতের কাজ রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট হাতের কাজ কারণ আমি আমার মতো করে থেরাপি প্রোভাইড করব अप्लाई করব আরেকজন ডাক্তার সেটা নাও করতে পারে সে তার মতো করে করবে এবং আমার সাকসেস আমার উপর নির্ভর করে তার সাকসেস তার উপর নির্ভর করে তো দ্রুপ 6 মাস আসলে থেরাপি দেওয়ার কোনো মানে হয় না এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম 2 সপ্তাহ থেকে 4 বা 6 সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম এর ভিতরে একটা ইফেক্টিভ রেজাল্ট চলে আসবে যদি ইফেক্টিভ থেরাপি अप्लाई করা যায় কারণ থেরাপিস লটস অফ মডালিটিস আছে অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে অনেক অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট এখন থেরাপিতে আছে আমরা কম্বাইন ট্রিটমেন্ট করে থাকি আমরা উইথ অ্যানেসথেশিয়ানের সাথে আমরা কাজ করি একসাথে হ্যাঁ ইফ নেসেসারি সেগুলো अप्लाई করতে হতে পারে সার্জনের পরামর্শ যদি দরকার হয় তারও কিছু অপিনিয়ন নেওয়া লাগতে লাগতে পারে কিন্তু এভাবে মাসের পর মাস দিনের পর দিন থেরাপি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত না যদিও উনি আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ব্যথা কমে গিয়েছে বা পায়ে আমার কাছে মনে হয় ওনা সেকেন্ডারি কিছু এরাইজ করছে উনি কিন্তু বুঝতে পারে না উনি যদি খেয়াল করে ওনা পায় শক্তি কি অবস্থা আগের চেয়ে শক্তি কমে গেছে কিনা বা অবশ লাগে কিনা বুঝতে হবে উনি আরো খারাপ হয়েছে এই জিনিসগুলো বার করতে হবে তো আমার মনে হয় আপনি এইভাবে থেরাপি দিনের পর দিন অন্তত পিএলআইডি রোগের ক্ষেত্রে কোনো মানে যেটা বলবো আমরা অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট না আপনা আপনাকে রিঅ্যাসেসমেন্ট করেন আপনি নতুন করে আর এমআরআই করে আগের এমআরআই এর সাথে মিলিয়ে দেখেন ডাক্তার সাহেবকে দেখান যদি দেখেন ইমপ্রুভ হয়েছে দেন ওকে আপনি আরো করেন অসুবিধা নেই যদি না হয়েছে থেরাপি স্টপ করে আপনাকে একজন সার্জনের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভির দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিত্য নতুন আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করছে সুস্থিময় আর তাই ব্যথা নিরাময় কোনো অপচিকিৎসা নয় চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক সুচিকিৎসা দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে